In nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. É o Senhor Jesus que vem a salvar-nos e esté com vocês. Muito boas noites a todos. Pois ofrecemos a missa. Um, ante todo, na acción de gracias por la boda de, um, de Mari de Rosario um, y Jul Julián Ernesto. Julián y Mari de Rosario, la iglesia participa de su alegría y los recibe cordialmente junto con sus familiares y amigos en el día en que van a unir para siempre sus vidas delante de Dios nuestro Padre. Que el Señor los escuche en este día de gozo les otorgue su bendición celestial y los proteja, que les conceda los deseos de su corazón y atienda todas sus peticiones. Siéntense todos, por favor. Bien, lo que Dios ha unido que no los separe al hombre, um, hasta hoy en la iglesia, pues, la presencia de Jesucristo, nuestro Señor, um, es tan evidente, pues, en la realidad del santo matrimonio. La realidad es que Jesús acompañó a los matrimonios. Se ve eso en la boda de Caná, en el segundo capítulo del santo, santo Evangelio, según San Juan. Queda bien claro que Jesús también habló sobre el matrimonio y la importancia de fidelidad en ello. Pues Julián y María de Rosario, desde el inicio, ustedes encomienden el sacramento que van a recibir de Cristo nuestro Señor y la alianza que ustedes declaran ante el pueblo de Dios, pues a Dios nuestro Señor y su santa gracia. Por casualidad, um, los últimos dos días um, estuve en Mérida. Yo fui a visitar un matrimonio uh, cuya boda yo oficié en la zona hotelera de Playa del Carmen hace tres años. Me dio gusto, pues, constatar que van muy bien todo día después de tres años. Ojalá que ustedes um, es, estén muy bien en los primeros tres años también. Y mucho más allá de los primeros tres años. Y bien, podemos constatar esta noche, todos nosotros aquí, um, en esta boda, igual que en la boda de este matrimonio um, hace tres años que, que, que vi en Mérida, que en un sentido, pues el esposo, que será Julián, en un sentido por lo menos él se consagra a ser el marido de María de Rosario por toda la vida, pues primeramente Dios el papá de sus hijos y luego también su alma gemela por toda la vida. ¿No? Y en un sentido por lo menos podemos decir esa noche que María de Rosario se consagra um, a ser la esposa de Julián por toda la vida Dios mediante la mamá de sus hijos y alma gemela con él por toda la vida. Um, en esta alianza, para que madure, para que crezca, para que no se deteriore, para que se haga más bella con el paso de los años, pues nunca, nunca faltan los detalles del amor. Buscamos amar y ser amados, todos. A su persona más amarga en el mundo, en el fondo, desea esto. No, no personas tan felices como ustedes dos. Um, así es. Pero para que el amor madure y crezca y no se deteriore o no se canse con el paso de los años, es crucial los detalles del amor. Queridos hermanos, um, estamos aquí reunidos ante el altar de Dios para que él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y ante esta comunidad cristiana que la representa. 
Cristo bendice con abundancia el amor conjugal que ustedes se tienen con un sacramento peculiar para que se guarden mucho y perpetua fidelidad y pueden cumplir así todas las obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa a la iglesia, les pregunto, Julián y María de Rosario han venido aquí a construir matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles a uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unen sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Yo, Julián, te acepto a ti, María, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y en amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, María del Rosario, acepto, te acepto a ti como mi esposo, Julián, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, y en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo confirmo su consentimiento, Rita. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia. Y cumplen ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe al hombre, así sea. Acérquense con los anillos y las aras, los padrinos, por favor. Bendice, Señor, esos hijos tuyos, Julián y María de Rosario, y, y santifícalos en tu amor. Que esos anillos y esas aras, símbolos de fidelidad de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tienen por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tienen los moneditas también, ¿verdad? Los aves, no. ¿Dónde están? Aquí está, padre. Aquí está. Sí, aquí está. El niño más grande es para el esposo, aquí está. Aquí está el niño para el esposo. Al revés, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto, pues, um, mientras usted pone al niño en Mario Rosario, diga este texto aquí, el nombre de su esposa y este texto adelante. Ahí está. María, recibe este niño como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre y del Hijo y del, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Julián. Recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en, en el nombre del Padre y del Hijo y del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Um, pues adelante con los moneditas, por favor. Primero a Julián. Aquí están para usted. Tómalos, tómalos en su mano. Ahí está. Sí, sí. Este cuadro de, de mente. Pues Julián, mientras usted diga el nombre de su esposa y este texto, déjelos caer en las manos de María. Ahí está el texto. María, recibe también estas zarras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Muy bien. Usted lo mismo, mientras diga el nombre de Julián y diga este texto, mientras deje caer en las manos Julián. Yo recibo estas prendas de la bendición de Dios y en la señal de los bienes que vamos a compartir. Pues acérquense, por favor, los que tienen la laza de matrimonio, siéntense ustedes para imponerlo. Bendición de Dios, todo poderoso, Padre, Espíritu Santo, diciendo sobre ese lazo de matrimonio y permanece para siempre. Ya pueden imponerlo adelante. 
Julian y Mary de, de Rosario. Como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre de Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar, colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mucha entrega deberán vivir todos los días de su vida. Pues un fuerte aplauso por los dos esposos. Tu voluntad Así no te Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados en nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz.